River, boat, farmland and bowl. These are the ingredients which constitute the soul of Bangladesh. We had the opportunity to spend some time with the renowned contemporary artist of Bangladesh, Najma Akhtar in Dhaka. Standing the rain and the traffic jam, crossing the narrow by lanes, and then the all encompassing skyscrapers of Dhaka, we finally reached a beautiful bungalow, the abode of Najmadi. She received us wholeheartedly. I really don't know when we moved out of the physical world and entered the beautiful world of Najmadi's creations. alternative is to take a flight of fancy. Birds are therefore frequent visitors in her world. And imagine a pastoral scene that unfolds its charm in the harmonies of sight and sound. Although in colours, in letters, the world is an essentially urban one, Najma makes sure that her love for the pastoral world shows in all its intensity. Her colours are pleasant and soothing, even when the city is her subject. Her composition is a spectacular display of neat formal arrangement and her abstraction is a warm projection of an image, idea or thought that moves the viewer with its evocative power. Najmadi's creations provide rejuvenation to the tired souls overburdened with the challenges of human life. create a breathing space for the onlookers, suffocated by the tall buildings, the city traffic, the splendid shopping malls and the likes, which are the hallmarks of city life.
শুরুটা তো আসলে ছোটবেলা থেকে সবাই মানে ছবিটা আসলে সবাই ছোটবেলা থেকে শুরু করে এবং প্রতিটা শিশুই ছবি আঁকে তো আমি আর দশটা শিশুর মতোই ছোটবেলায় আমি ছবি আঁকি এবং সেই আঁকাটা আসলে আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটে সেটা না ঘটলে তো আমি জানতেই পারতাম না যে আমি তো ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকি আমার বয়স তখন চার বছর সেটা ছিল নভেম্বর মাস ডিসেম্বরে স্কুলে ভর্তি হব ভর্তি হওয়ার যে একটা প্রিপারেশন আছে সেই প্রিপারেশনটা আমি নিচ্ছিলাম তো পড়াশোনা কতটা নিচ্ছিলাম সেটা আমি ঠিক জানি না তো সেই দিন রাতে আমি আমাদের তখন টিচারদের একটা আলাদা ঘর ছিল সেখানে গিয়ে সবাই পড়াশোনা করতো তো সেই ঘর থেকে এসে আমি শোয়ার ঘরে ঢুকলাম ঢুকে আমার যে খালার ক্লাস ফিক্সে পড়ে তো সেই ঘরে ঢুকে দেখছি একটা খোলা প্রদীপ প্রদীপের সামনে একটা বই ছিল আর আমার খেলা পানি আনার জন্য সেই হারিকেন নিয়ে পুকুরে গেছে পানি আনতে তখন তো ওরকম অ্যাটাচ বাথরুম টাথরুম ছিল না সিঁড়িতে বালতিতে করে এনে পানি রাখে তো ও সেটা নিয়ে সেটা খোলা প্রদীপ রেখে গেছে এখানে তো সেই প্রদীপের সামনে খেলার বই আর পাইলট কলম পাইলট কলম তখন খুব মানে বিখ্যাত ছিল তাই আমি ভাবলাম যে খেলা ঘরে নাই ঠিক আছে কলমটা যখনই ধরতে চাই ধরতে দিবে না এখন আর ঠিক আছে ছবি আঁকি ওইটা করে আমি একটা বসা একটা মেয়ে ছিল একটা কাগজ নিয়ে ওই উপর হয়ে ছবিটা আঁকতে গেছি আর ঠিক তখন জামাটা খোলা প্রদীপের উপর পড়ে গেল কিন্তু সেটা আমি মানে খেয়াল করি না ওটা ওই আপনি মানে কাজ করতেছি হঠাৎ দেখি তো একদম আগুনে আমি আর আমার আর কিছুই দেখি না আমি আমি কী করছি চিৎকার চাচ্ছি আমি মানে কারো শব্দ আমার কান্নার শব্দ চিৎকার শব্দ কারো কানেই যাচ্ছে না আর সবাই অন্য ঘরে গ্রামের বাড়িগুলো সাধারণত একটা উঠুন ছিল উঠোনের চারপাশে ঘর ছিল তা আমি যে উত্তর ভিটার যে ঘরটা ছিলাম আমি সেই ঘরটা ছিলাম তো পশ্চিম ভিটার ঘরে সবাই তোমার অ্যারেঞ্জ করতেছিল রাতের খাবার অ্যারেঞ্জ করতেছে তো চিৎকার চাচা হয়েছে শুনে আমার মামি ধরে আসলো আসার পর তখন আমি এরকম মানে ঝাঁপ দিয়ে ওঠানে পড়ে গেলাম তারপর যখন সবাই আমাকে হসপিটালে নেওয়ার পর দিন আমার ওই ওখানে ওরা খুঁজে পেল যে একটা অর্ধেক ছবি আঁকা কলমটা পড়ে আছে বইটা পড়ে আছে Such is the magic of her work that even after distributing the bright colors of her palette uniformly, she can include a gray space in her creation. Somewhere, the sharp lines create an illusion of a figure which ultimately takes an abstract form. Najmadi's work is a virtual reflection of her nostalgia. স্টুডেন্ট লাইফ থেকে আমি দেখেছি যে আমার ছবিতে আমি কখনোই মানে উজ্জ্বল কালার আনতেই পারি না ব্রাইট কালার আসেই না শুরুটা হয়তো আমি ব্রাইট করি পরে আস্তে আস্তে আমি রঙগুলো ধুসরা তার দিকে চলে যায় আমি ফিগার ট্রিপ কাজ করেছি ফিগার ফিগার নিয়ে ওরিয়েন্টাল স্টাইলে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে স্টাইলে কাজ করতেন নন্দলাল বসু 
যোগ দেয় তাদের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি ওই ডিপার্টমেন্টটা চুজ করেছিলাম তো পরবর্তীতে যখন আমি আসলে থার্ড ইয়ারে পড়ি তখন আমার বিয়ে হয়ে যায় তো বিয়ে হওয়ার পরে আমি তিন বছর ব্যাচেলার ডিগ্রি শেষ করার পর্যন্ত আমি হোস্টেলে ছিলাম হোস্টেল শেষ করার পরে আমি আমার প্রথম সাড়ে তিন বছর পরে আমি আমার মানে স্বামীর সংসারে আমি আমার ছয় মাসের ছেলেকে নিয়ে আমি সংসার শুরু করি Najmadi was born in Shialkot in the year 1959 in Pakistan and today Dhaka is her abode and workplace. Shialkot is now a part of her evergreen memories. Najmadi justifies that memories of the past and desires for the future cumulatively form her present. আমরা আসলে যা কিছু আঁকি তাতে আমাদের সমাজ সংসার নিজের ব্যক্তিগত জীবন এগুলির প্রতিফলনে কিন্তু আসে নাজমাদি স্টুডিও is in the first floor of her residence and this is the place where her creations see the light of the day a close look at najmadi's creations would leave an onlooker in a state of trance making it difficult for the person to decipher whether memories are embedded in her work or her work is drenched in the hues of her memory this is what defines najma akhtar an artist par excellence Soul's location is a record of her attempt to see life from the inside. Living in a city, she has always felt an absence of space which would allow her to spread her wings. কারণ আমরা যা কিছু করি সব কিছু কিন্তু আমাদের অবচেতনে থাকে আমি আমার মূলত আমি আমার ছবির আমার অবচেতন জগৎটাকে আমি ছবির মাধ্যমে মুক্ত করার চেষ্টা করি কারণ আমি ছবি আঁকি প্রধানত আমার স্মৃতি এবং আকাঙ্ক্ষা আমি In her first solo exhibition in colors in letters Najma had expressed her nostalgia for the glory days of childhood spent in the village Sure she can go back to the village any time she wishes but the childhood images are gone replaced by crowded and bustling pictures of life on the edge of change
যা যা মন থাকে সেটা স্মৃতি হয়ে থাকে আর আমার ভবিষ্যৎটা আমার আকাঙ্ক্ষায় আমি রূপ দিই এই দুই দুইটা মিলে আমার বর্তমান এবং এই দুইটা মিলে আমি আমার শিল্প জগতে বিচরণ করি আমি যে কোনো অভিজ্ঞতাকে আমি সঞ্চয় করি মূলত আমার ক্যানভাস আমি রং ছাড়ি যে কোনো জায়গায় গেলাম বা যেখানে গেলাম কোনো বিষয় ছাড়া কিন্তু ছবি হয় না আমার আমার ছবি অন্তত বিষয় ছাড়া আমি আঁকি না কারণ প্রথম মনে হয় যে কোনো বিষয় নেই কিছু নেই কিন্তু আপনি দূর থেকে বা একটু যারা ছবি বোঝে দেখলে বুঝবে যে না সেটা বিমূর্ত ছবি কিন্তু পুরোপুরি নয় সেটা মূর্ত কিন্তু মূর্তটা জিনিসটা আমার রঙে ফর্মে ওগুলি দিয়ে আকার দিয়ে কিন্তু আমি বের করে নিয়ে আসি হয়তো আমি পুরোপুরি মূর্ত করতে পারি না কোনো ছবিটা হয়তো মূর্ত চিত্রকল্প দেখাই যে না হ্যাঁ কিন্তু সেটা খেয়াল করে দেখা যাবে যে আমি যেমন যে কোনো ঘটনা আমি অন্তত দেখি যে আমার স্মৃতি আমার স্মৃতি থেকেই আমার সাবজেক্টগুলি আমি চয়েস করি না অপচেতন মনে আমার যখন যেটা করি সেটা সেটা ঘটে যাওয়া একটা বিষয় দেখি যে আমার ছবিতে ফুটে উঠেছে কারণ অনেক দিন আগে আমি একটা একজিবিশন সেকেন্ড একজিবিশন সময় একটা ছবি ছিল ছবিটা আমি তো প্রথম করলাম করার পরে দেখা যায় বুঝতে পারতেছি আমি কী করতেছি কিন্তু আমার অবচেতন থেকে আমি নিজেও জানি না আসলে অনেক সময় আমার হাত দিয়ে তুলে দিয়ে আমি কী করতেছি সেটা কিন্তু আমার ব্রেন কিন্তু আমার মাথাটাই আমাকে আমার হাতটাকে চালানো ছবিটা দেখার পরে আমি দেখলাম যে এরকম একটা বিছানা বিছানা একদম স্যালাইনের বটল রক্তাক্ত বিছানা দূর থেকে কি কি দেখা যায় তারপর আমার হঠাৎ মনে হলো যে আমার একানব্বই সালে একটা বেবি হয় সেই বেবিটা মানে মানে মরাই ছিল মৃত সন্তান আমি জন্ম দিই এবং ঠিক তখন দেখা যাচ্ছে ছোট্ট একটা বেবি ব্যাট হ্যাঁ সেখানে বিছানা আছে রক্ত আছে স্যালাইনের বটল আছে সব আছে কিন্তু বাচ্চাটা নেই Najma's search for the soul's location leads her to all the familiar places. The journey is one that she takes through the landscapes of her mind. The soul is here and elsewhere, in empty spaces as well as in spaces where life is full. She aims at a rejuvenation of life since it so easily succumbs to the pulls and pressures of reality. But reality in her work is not to be feared since it is not its everyday manifestations she wants to encounter but its depth where with a little effort the mind can read a meaning even in the most trivial of our experiences this openness of her approach and this faith in the powers of the mind to rejuvenate itself charge her paintings with a quiet energy that in the end enlivens their world.